അങ്ങനെ രശ്മിയുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു കല്യാണം ഒരു സുഖമായില്ല ജസ്റ്റ് ആവറേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഈ ലെവലിൽ നമ്മളെ പോയില്ല എന്ന് മണിയെണ്ണ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ല നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനൊന്നും ആയാൽ പോരുന്ന് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ തന്നെ വേണോ അപ്പ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ് തോൺ ഓഹോ ഞാനൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് മനസ്സിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഗ്രൻ ഇന്നസ് ബുക്കുകാരെങ്ങാനും കണ്ടാൽ അപ്പടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചേർക്കും അതന്നെടാ അത്ര ഉഗ്രൻ ആയി രാജു വിശ്വം ഗ്രാൻഡ് സൺ ഓഫ് ലേറ്റ് ബാരിസ്റ്റർ വിശ്വേശ്വര അയ്യർ കോഡിയലി ഇൻവൈറ്റ്സ് ആ അത് ശരി അപ്പൊ എന്നോട് പേരില്ലേ എന്നെ തഴഞ്ഞു മുഴുവനും കേൾക്കപ്പാ ആ പറ പറ കോഡിയലി ഇൻവൈറ്റ്സ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് യുവർ കമ്പനി വിത്ത് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് on the happy occasion of the long cherished marriage of my beloved father dr bala subramanyam with saubhagyavati dr sri lakshmi appa kalyanathukku pulla yoda invitation adu novelty kadayada nalla kilku vecha nadalla paiya manda appa oda kalyanathukku letter draft padra kadavule പുലിയുടെ കണ്ണിലെങ്ങാനും പെട്ടാലോ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് എടുത്ത് അതില് റൊമാന്റിക് ഒരു വരിയങ് എഴുതി എന്താ 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 എഴുതി ഉനക്കൊന്നും തിരിയ വേണ്ട ശരി പോട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഭദ്രമ ഒരു കവറിലെ പോട്ട് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ അമ്മ അത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു അതെന്താ കിട്ടാൻ വയ്യോ കിട്ടലൊക്കെ സമയത്തിന് കിട്ടി പിന്നെ എടാ പ്രതിശ്രുത വരനാണെങ്കിലും കല്യാണത്തിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പരപുരുഷനാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളിന്റെ ലെറ്റർ കൂടെ ടച്ച് പണ്ണ കൂടാതെ അത് താൻ ശുചീന്ദ്രം വൈത്തിസാമി മഠത്തോടെ സെറ്റപ്പ് കല്യാണത്തിന് മുൻപോ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മ അപ്പാവുക്ക് ലെറ്റർ പോട്ടതുണ്ടാ അമ്മാവാ അമ്മാ പ്ലീസ് സൊല്ലുപ്പാ ഒരു വാട്ടി എപ്പോ ഇട അത് ഇങ്ക വെച്ചല്ലടാ പിന്നെ അപ്പ എരുന്നതുക്കപ്പുറം അമ്മാവേ ഈ വലിയ വീട്ടിൽ തനിച്ച് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല അന്നവൽ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് വെല്ലൂരിൽ എം സി എച്ചിന് പഠിക്കുന്ന കാലം ഒരു സിംഗിൾ റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എനിക്കുള്ളൂ ആ അത് മതിയെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അവിടെ താമസമായി എന്നുമുള്ള അവളുടെ കോലമൊരി മറനാട്ടുകാരായ സഹപാഠികൾക്ക് ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു നിന്ന് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഒരു പൂജാമുറി വയ്യായികൾക്കിടയിലും ജോലികൾ എല്ലാം അവൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ മുടങ്ങാതെ എന്നും എനിക്കുള്ള ലഞ്ച് കോളേജിലേക്ക് അവൾ കൊടുത്തയക്കും ആ കാരിയറിലാണ് അമ്മാവുടെ ആദ്യത്തെ പ്രേമലേഖനം വന്നവതരിക്കുന്നത് കാര്യല്ലോ ആമാ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മാവക്ക് ഒരു ആശ ഒരു മസാല ദോശ സാപ്പിടണമെന്ന് വയറ്റി കിടക്കുന്ന നിന്നെ പോലെ ഒരു തിരുമാലിയല്ലേ തോന്നാതിരിക്കോ പപ്പടത്തിനിടയിലായിട്ട് കാരിയറിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഏ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ബ്രാഹ്മണാൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങി വരണം അയ്യോ പാവം പാവം നീ കേക്ക് രുക്മിണിയുടെ കാരിയർ വന്നാല് കൂട്ടുകാര് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെൺവർഗം അതാദ്യം തുറന്നു നോക്കും 
അവളുടെ വെയിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് അത്ര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ അപ്പിയാ ആമാണ്ട രുക്മിണിയുടെ പ്രേമ കടിതം ചെന്ന് പെടുന്നത് ഡോക്ടർ റോസി മാത്യുവിന്റെ കയ്യില് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരി നസറാണിച്ചിക്ക് കുരുമുളകിന്റെ എരുവ നാക്കിന് ഒന്നിന് പകരം പതിമൂന്ന് മസാല ദോശ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ തല ഊരാൻ പറ്റിയുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടെണ്ണ അവറ്റകൾക്ക് ഒന്ന് പാവൻ രുക്കുവിന് പ്രസോ അടുത്തപ്പോ അവളുടെ വീട്ടുകാർ വന്ന് നിർബന്ധിച്ചു ശ്രീമന്തം വളകാപ്പ് എല്ലാം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ പ്രസവം മാത്രം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് വേണം ഈ മാമൂലും ആചാരം ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന് ഞാൻ ശടിച്ചു ഇവന്റെ ടെൻഷനും വെപ്രാളം കാണുമ്പോഴാ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നതും പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നതും അകത്ത് ലേബർ റൂമിൽ കിടന്ന് ഞെരുപരി കൊള്ളുന്നത് എന്നോട് വൈഫാക്കും രുക്മിണി മഞ്ഞ് കിടയാത് എനിക്ക് അല്പം ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മണിയെന്നാവും ഒന്നും ഇരിക്കാത് ഇവനെ അഡ്വൈസ് പറഞ്ഞ വന്നത് പെരിയ തപ്പാ പോച്ചേ മറന്നുള്ള ആ സന്തോഷം അധികം നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല സ്വർഗം പോലുള്ള ആ ജീവിതം കണ്ട് ദൈവങ്ങൾക്ക് വരെ അസൂയ തോന്നി വെറും ഒരു പനിയായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് കാര്യമാക്കിയില്ല മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ന്യൂമോണിയായി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഞാൻ നോക്കി പക്ഷെ
அப்பா யூ நீட் அ ட்ரிங்க் 